باپ تین اے میرے بھائیو تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے جب ہم اپنے قابو کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے ماضی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا وضو ہے اور بڑی سیخی مارتی ہے دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے زبان بھی ایک آگ ہے زبان ہمارے اضا میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرے دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں ایک ہی منہ سے مبارک بعد اور بد دعا نکلتی ہے اے میرے بھائیوں ایسا نہ ہونا چاہیے کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکلتا ہے اے میرے بھائیوں کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا تم میں دانا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلے سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ سیخی مارو نہ جھوٹ بولو یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے بلکہ دھنوی اور نفسانی اور شیطانی ہے اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے پھر ملنسار حلیم اور تربیت پذیر رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی بے طرف دار اور بے ریا ہوتی ہے اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے